Hello friends, welcome on Success Keys. Myself Ravina Bishnoi and here is a mission to clear MPPC 2019. I will provide you integrated courses for pre prelims and mains both. And in this series, we are discussing mains answer writing practice, which we have previous years ke questions paper. Here we have completed the mains ke paper in 2018. Paper 1, Paper 2, Paper 3. One is our paper 4 of ethics, which is 200 marks ka paper. This is what we will do. वो कल ही आपको इसका जो पेपर 4 है वो मिल जाएगा आई एम सॉरी फॉर पेपर 5 एंड पेपर 6 बिकॉज़ ये जो पेपर्स होते हैं वो आपको हिंदी में राइट करने होते हैं एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टाइप इन हिंदी सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट सो हम जो चार ही पेपर यहां पे डिस्कस करेंगे जो फोर्थ पेपर है for 2018 वो आपको कल मिल जाएगा and this is the paper of 2017 mains paper 1 part A three markers जो history को cover करते हैं पे part A और फ्रेंड जो ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है ये आपको पेपर की नॉलेज के लिए भी जरूरी है साथ ही साथ आपके जो सिलेबस कवरिंग है ये बहुत सारा जो सिलेबस भी है आपका कवर कर देंगे अराउंड 70% टू 75% जो सिलेबस है अगर आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स तक ही सॉल्व कर लेते हैं तो आपका इतना जो सिलेबस है वो कवर अप हो जाएगा सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वेरी क्रूशियल फॉर नीड फॉर द क्लियरिंग द मेंस एग्जाम्स सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स जो 15 मार्कर्स ऑफ अ पार्ट ए जो आए आए आपके एग्जाम्स में 15 क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली 3 मार्कर्स इसमें कोई भी ऑप्शन आपको अवेलेबल नहीं होती सारे क्वेश्चन आपको करने जरूरी होते हैं 45 मार्क्स कैरी करते हैं और एक या दो लाइन में आपको इनका उत्तर देना होता है तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन ये जो इनमें जो मेनली यहां पे कुछ जो डेफिनेशंस या जो पर्सनालिटीज पूछी जाती हैं तो यहां पे आप देखते हैं कि हर एक एग्जाम में हमने 2018 का पेपर भी किया था हिस्ट्री का और आज हम 2017 का पेपर कर रहे हैं हिस्ट्री का तो इसमें जो रेनेसा पीरियड से जो वर्ल्ड हिस्ट्री से जो टॉपिक है थ्री मार्कर वो रेनेसा पीरियड के जो जो स्कॉलर्स थे फिलोसोफर्स थे ठीक है तो उनके बारे में पूछ लिया जाता है थ्री मार्कर में एक या दो ये इसमें जरूर आते हैं तो यहां पे पिछली बार हमने माइकल एंजेलो पढ़ा था तो आज हम करेंगे रफेल उसमें मैंने आपको बताया था जो ये ट्रिनिटी है इसके बारे में पूछा जा चुका है जो वर्ल्ड जो रेनेसा पीरियड था हम देखते हैं तो इस रेनेसा पीरियड के अंदर जो हम जैसे हमने पढ़ा था कि पिछली बार माइकल एंजेलो आया था लियोनार्डो डू विंची ठीक है रफेल तो इनकी ट्रिनिटी को पूछ लिया जाता है ये पहले भी पूछे गए इस पेपर में भी यही पूछा गया इसमें रफेल पूछ लिया गया ये एक इटालियन आर्किटेक्ट था पेंटर ऑफ हाई रेनेसा ठीक है इन्होंने जो वेटिकन पैलेस के अंदर इनका जो फ्रेस्कोस जो वहां पे पेंटिंग बनाई गई थी फ्रेस्कोस रफेल रूम है इनमें पूरा इनका जनित मतलब यहां पे ये इनकी बेस्ट जो वर्क है यहां पे दिखाया जाता है वेटिकन पैलेस के अंदर ठीक है एंड एंड स्कूल ऑफ एथेंस इनका जो वर्क है स्कूल ऑफ एथेंस में है मैडोना ऑफ पिंक्स एंड सिस्टीन मैडोना यहां पे भी इनकी जो ये वुडन स्पोर्ट के ऊपर ये पेंटेड है ऑफ मैडोना ऑफ पिंक्स एंड सिस्टीन मैडोना तो ये इनका बेस्ट आर्ट है फर्स्ट टू यूज लिनसेड ऑयल और वॉलनट ऑयल का यूज इन्होंने सबसे पहले इन्होंने ही किया था तो ये आप लिख के आ सकते हैं ठीक है और ये भी लिख सकते हैं कि ये जो इन ट्रिनिटी के अंदर ही थे लियोनार्डो डा विंची मिशेल एंजेलो और रफेल ये एक ट्रिनिटी थे जो हाई रेनेसा पीरियड में बहुत उभर के पेंटर और ये आर्किटेक्ट जिन्हें बोला जाता है इनका पूरा नाम रेफेल सेंजियो ड अरबिनो भी बोला जाता है क्योंकि अरबिनो नाम की जगह में ये पैदा हुए थे 1483 के अंदर ठीक है और ये डाइड हुए थे इन 1520 एट रोम तो आपको एक या दो लाइन लिखनी थी तो आप अगर इतना नेक्स्ट मूव करते हैं मोंटेस्क्यू मोंटेस्क्यू इज व्हाट ही इज अ फ्रेंच जज एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर फ्रेंच जज एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर थे ये 18th सेंचुरी के ठीक है इन्होंने जो आर्टिकुलेट की थ्योरी इन्होंने प्रोपाइंड की थी दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर्स सेपरेशन ऑफ पावर्स जो हमारी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ठीक है ये जो तीनों जो हमारे थ्री पिलर्स बोले जाते हैं तो इनकी जो इनका जो सेपरेशन था इनको 
यस जो ये तीनों की सेपरेशन है जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेशन एंड जो लेजिस्लेशन है इनकी जो जो सेपरेशन है इनकी पावर अलग अलग होनी चाहिए मतलब कोई किसी की पावर को इंटर इनके साथ जो इंटरफेयर नहीं करना चाहिए हर को अलग अलग पावर दी जानी चाहिए तो ये इसके लिए इन्होंने ये थ्योरी दी थी अपनी एक किताब लिखी थी इन्होंने स्पिरिट ऑफ लॉज सेवनटीन के अंदर तो उन्होंने उसके अंदर इस थ्यूरी को प्रपाउंड किया था ठीक है ये माने जाते हैं कि ये फाउंडिंग फादर्स भी थे जिनके सारे जिनकी जो फिलॉसफीज थी उनको यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इनके जो एथिक्स थे ये सारे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्ट किए गए थे और ये 1689 के अंदर बोर्न हुए थे और 1755 में इनकी डेथ हो गई थी पेरिस के अंदर ठीक है तो ये आप लिख के आ सकते थे नेक्स्ट इज विशाखा दत्त विशाखा दत्त के बारे में आपको बताना था ये इंडियन संस्कृत पोइट एंड प्ले राइटर थे ठीक है इन्होंने कुछ पॉलिटिकल ड्रामा लिखे थे लाइक मुद्रा राक्षस एंड देवी चंद्र गुप्तम ठीक है गुप्ता पीरियड से ये बिलोंग करते थे ठीक है ये लिख के आ सकते थे आप इसके बारे में नेक्स्ट इज सेकेंड बैटल ऑफ तरैन जो आप देखते हैं कि तराई की जो लड़ाई थी फर्स्ट फर्स्ट वॉर जो आप देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जी द्वारा जीती गई ये इससे एक साल पहले थी इलेवनटीन में और फिर दोबारा लड़ाई हुई थी इलेवनटीन के अंदर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान में जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और मोहम्मद गोरी जीत गया था फर्स्ट बैटल पृथ्वीराज चौहान जी जीते थे सेकंड बैटल मोहम्मद गोरी जीत गए थे थाने सर हरियाणा जो दिल्ली से 150 किलोमीटर की दूरी पे है वहां पे जो ये बैटल हुई थी और एट द राइट पे ठीक है ये आप लिख के आ सकते थे और उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान जी को बोला जाता है इंप्रिजन कर दिया गया था फिर बाद में उन्हें एक्सिक्यूट कर दिया गया था ठीक है नेक्स्ट मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन अश्व घोष अश्व घोष जो थे एटीन टू वन सी से बिलोंग करते हैं ठीक है ये एक बुद्धिस्ट फिलोसफर ड्रामेटिस्ट एंड पोइट एंड और थे ये इनका जन्म अयोध्या या साकेत में हम मानते हैं ठीक है ये कालिदास से पहले के जो मतलब अगर जो बेस्ट फिलोसफर राइटर माना जाता है तो कालिदास से पहले के ये थे अश्व घोष इनको काफी ज्यादा वो कि इन्होंने किया था सबसे ज्यादा था इनका बुद्ध चरित्र बुद्ध सॉरी दैट Uh, वो मिस्टेक दैट इज इट्स बुद्ध चरित नेक्स्ट सूत्र अलंकरा शारीपुत्र प्रमाणम ठीक है ये इन्होंने लिखे थे इसके अलावा भी इनके uh, कुछ थे सुंदरनंदा सुंदरनंदा जो काव्य पोइम थी और इनको ये भी बोला जाता है कि इन्होंने जो संस्कृत पोइट्री के अंदर जो काव्य लिखने की शुरुआत इन्होंने ही की थी तो ये भी इनके लिए बोला जाता है नेक्स्ट uh, मूव करते हैं बैटल ऑफ कलिंगा कलिंगा के जो युद्ध हुआ था उसके बारे में बताना है तो ये हुआ था टू वन बी सी ओडिशा के अंदर ये जो लड़ाई हुई थी मोरियन एम्पर अशोक और जो कलिंग के रिपब्लिक जो फ्यूडल रिपब्लिक किंग्स थे उनके बीच में ये लड़ाई हुई थी ये बोला जाता है कि ये ब्लडिएस्ट बैटल ऑफ द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा नरसंहार जो हुआ था इस बैटल के अंदर हुआ था इन द वर्ल्ड वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर ये बोला जाता है ठीक है जिसमें बाद में अशोका जीत गए थे और बहुत सारी कैजुअलिटी मानी जाती है पचास से एक लाख तक की यहाँ पर कैजुअलिटी हुई थी उसके बाद में बोला जाता है कि जो अशोका थे उन्होंने रिनाउंस कर दिया था कि वो अब कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे धमक का प्रयोग करेंगे बुद्धिस्ट हो गए थे तो ये इसके बाद में हुआ था नेक्स्ट इज रामानंदा रामानंदा के बारे में बताना है ये जो है फोर्टीन सेंचुरी से बिलोंग करते हैं ये एक वैष्णव डिशवोशनल पोइट थे जो नॉर्थ इंडिया में वाराणसी के वाराणसी में ये रहते थे ठीक है ये फाउंडर थे ऑफ रामानंदा संप्रदाय वेदांता फिलॉसफी से ये बिलोंग करते थे वेदांता फिलॉसफी जो रामानुजा द्वारा दी गई थी उससे ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे और ये नाथपंथी एसेटी से भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे ठीक है और इन्होंने जो इनके जो कुछ काफ़ी सारे जो आइडियाज़ हैं वो सिखिज़म के अंदर भी लिए गए हैं कि बोला जाता है कि इसके बाद में सिखिज़म का फाउंडेशन हुआ और इनके बहुत सारे जो वर्सेस हैं वो उनके जो आदि ग्रंथ के अंदर एड ऑन किए गए हैं इनके काफी वर्क्स भी थे इन्होंने संस्कृत और हिंदी दोनों में ही अपने वर्क किए थे जो हिंदी के अंदर थे दैट इज ज्ञान लीला एंड योग चिंतामणि और संस्कृत जो थे उनके अंदर थे इनका वैष्णवा मता भाज भास्कर ठीक है ये थे और रामाजना पद्धति तो ये जो थी इनके संस्कृत वर्क थे मैंने जो शांत है वो यहां पर डाल दिए ज्ञान लीला एंड योग चिंतामणि ठीक है नेक्स्ट 
नेक्स्ट मूव करते हैं अलबरूनी पे अलबरूनी पर्शियन स्कॉलर और पॉलीमैथ पॉलीमैथ अगर कहीं पे लिख दिया जाए तो मतलब वो किसी एक चीज में प्रधान नहीं मतलब काफी चीजों के अंदर मास्टरी जिसे होता है उसे बोलते हैं पॉलीमैथ ये पर्शियन स्कॉलर थे जिसे बोला जाता है कि ये उज्बेकिस्तान ख्वारिज्म वाले एरिया से ये उठ के आए थे इलेवेंथ सेंचुरी के अंदर ठीक है ये खजानविद डायनेस्ट्री से बिलोंग करते थे और ये नाइनटीन तो इसका एरियड बोला जाता है वन तक ठीक है ये पहले मुस्लिम स्कॉलर ऐसे थे जिन्होंने इंडिया को स्टडी किया था पहले मुस्लिम स्कॉलर थे जिन्हें इंडिया को स्टडी किया था उसके ब्राह्मेनिकल ट्रेडिशन को स्टडी किया था इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडोलॉजी भी बोलते हैं वहाँ पे ठीक है कि ये इंडियन को स्टडी करने वाले पहले थे फादर ऑफ इंडोलॉजी एंड फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी वहाँ पर बोले जाते हैं इन्होंने बहुत सारे काम किए थे एस्ट्रोनॉमी के अंदर भी काम किए थे एस्ट्रोलॉजी क्रोनोलॉजी टाइम मेजरमेंट जोग्राफी कार्टोग्राफी मैथ्स मेडिसिन फार्माकोलॉजी जेम्स बहुत सारी चीजों में काम किया था इसलिए इन्हें पोली मैथ बोला जाता है इन्होंने जो लिखी थी मेन दैट इज दीक हिंद इंडिका बुक और इसके अंदर इन्होंने पूरा कल्चर ट्रेडिशन कस्टम जो इंडिया के अंदर होते हैं वहां पे फिलोसफी और उनके रिलीजन के बारे में सब कुछ यहां पे लिख के बताया था और उसके बाद इनकी जो थी किताब अल कानून अल मासूदी जो थी एस्ट्रॉमी एस्ट्रोनॉमी जोग्राफी इंजीनियरिंग वर्क जो था मासूदी के टाइम के उस पीरियड के अंदर यह लिखी गई थी उसके बाद में इन्होंने रिमेनिंग साइंस ऑफ पास सेंचुरी भी लिखा जेम्स भी लिखा हिस्ट्री ऑफ ख्वारिज्म भी इन्होंने लिखा इन्होंने रिसाला ए अलबरूनी ये भी इनके द्वारा लिखी गई थी ठीक है तो ये अलबरूनी के वर्क हैं नेक्स्ट आते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर ईश्वर चंद्र विद्यासागर का टाइम पीरियड आता है एटीन ट्वेंटी टू एटीन नाइनटी वन ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे इन्हें बंगाली पॉलिमिथ बोला जाता था और बंगाल के रेनसा पीरियड से इन्हें बिलोंग किया जाता था कि बंगाल का पुनर्जागरण इन्होंने किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये एक राइटर भी थे फिलोसफर भी थे स्कॉलर भी थे रिफॉर्मर भी थे पब्लिशर भी थे एजुकेटर भी थे तो इसलिए इन्हें पोली मैथ बोला जाता है इन्होंने ही फोर्स किया था ब्रिटिशर को कि वो विटो री मैरिज एक्ट पास करें ठीक है एंड ही इन्होंने जो काफी अपने ऑथरी करी थी ऑथर थे ये बेताल बेताल पंच बिनसंती ठीक है दैट इज पंच बेताल पंच बिनसंती उप्र क्रमानिका बंगाल के बंगाली जो अल्फाबेट्स होते हैं उनको रिकंस्ट्रक्टर करके ईजी इन्होंने बनाया था ठीक है इसके अलावा इन्होंने बंगलारा इतिहास ये भी लिखा था इन्होंने ऑथर करा किया था इन्होंने और इन्होंने जीवन चरित भी लिखा था इन्होंने बंदोध्य भी लिखा था बौद्धोध्य एंड ये सब कुछ इनके द्वारा लिखा गया था इन्होंने रेवोल्यूशनरी वो किए थे अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन स्टेटस को ठीक है और उसके बाद में ये फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर ये हेड ऑफ संस्कृत डिपार्टमेंट भी थे फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर 1840 फंड के अंदर ये हेड ऑफ संस्कृत डिपार्टमेंट भी रहे थे ठीक है नेक्स्ट मूव करते हैं चोरा चोरी इंसिडेंट सभी को आपको मालूम होगा ये गोरखपुर यूपी के अंदर पांच फरवरी 1990 1922 के अंदर हुआ था यहाँ पे क्या हुआ था कि जो प्रोटेस्टर थे इन्होंने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए प्रोटेस्ट करते थे इनको जब मतलब पुलिस ने कुछ गोलियां चलाई इन पर तो इन्होंने क्या हुआ बोले पुलिस स्टेशन के ऊपर ही अटैक कर दिया था और वहाँ पे ट्वेंटी थ्री पुलिसमैन डेथ हो गए थे उसके साथ में कुछ तीन सिविलियन भी यहाँ पे मारे गए थे जिसके बाद में महात्मा गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसको होल्ड कर दिया था उसको बंद कर दिया था 12 फरवरी को ठीक है उसके बाद में इनका काफी क्रिटिसाइज भी हुआ कि गांधी जी ने क्यों बंद किया काफी लोग इनसे अलग भी हो गए पार्टीशन भी हो गई थी काफी कांग्रेस के अंदर तो ये सब कुछ हुआ था बट ये आपको चोरा चोरी इंसिडेंट यहां पे लिखना था नेक्स्ट मूव करते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान सुभद्रा कुमारी चौहान नाइनटीन जीरो ये अलाहाबाद के अंदर बोन हुई थी उसके बाद में ये मैरिज करके जबलपुर के अंदर आ गई थी ठीक है इन्होंने वीर रस की पोइट्री को कंपोज किया था इनकी काफ़ी सारी पोइम है झांसी की रानी सीधे साधे चित्र वीरों का कैसा हो बसंत खिलोने वाला त्रिधारा मुकुल ठीक है वो वे कदम्ब के पेड़ ठीक है और मेरा नया बचपन ये सब कुछ इन्हीं की हैं बिखरे मोती तो ये काफ़ी सारी हैं इनके साथ बिलोंग करते हुए आप लिखे आ सकते थे यहाँ पर इनकी इन काफ़ी सारा आपके पास मटीरियल था जो आप पाँच सात यहाँ पर लिखे आ सकते थे नेक्स्ट मूव करते हैं बिरसा मुंडा बिरसा मुंडा सिर्फ पच्चीस साल तक के लिए ये जिए थे बट बहुत कुछ करके गए थे ये मुंडा संप्रदाय के लिए 1875 टू 1900 ट्राइबल फाइटर रिलीजियस लीडर ऑफ मुंडा ट्राइब ठीक है और इनको लोग क्या थे एक भगवान की तरह भी अर्थ बाबा भी इन्हें बोलते थे इनकी लोग पूजा भी करते थे ठीक है इन्होंने बहुत ही बोलते थे कि इनके पास कुछ करिश्माई ताकत भी हैं ठीक है मुंडा हमारे साथ हैं बिरसा मुंडा जी हैं ट्राइबल मूवमेंट की थी इन्होंने एटीन के अंदर भी और एटीन में इन्होंने कुछ चार सोल्जर्स मुंडा 
डाग्स को अपने साथ लेके इन्होंने ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक किया था बहुत ही भयानक ये लड़ाई हुई थी काफ़ी हद तक उनको स्ट्रेस किया था इन्होंने अपने एरोज और पैग लेके कर यहाँ पर पुलिस स्टेशन के ऊपर इन्होंने रेड कर दिया था क्लैश कर दिया था ब्रिटिशर्स को यहाँ पर ऑन द बैंक ऑफ रिवर टंगा के ऊपर यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छी लड़ाई लड़ी थी इंग्लिश आर्मी को इन्होंने पूरी तरह से डिफीट कर दिया था यहाँ पर बाद में इनको पकड़ लिया गया जेल में डाल दिया गया रांची जेल में फिर बांधते हैं कि इनकी बाद में डेथ हो गई थी ठीक है कॉलरा के कारण इनकी डेथ मानी जाती है बट वो नहीं पता किसकी वजह से और बाद में इनकी डेथ हो गई थी इन रांची जेल ठीक है नेक्स्ट मूव करते हैं भवभूति भवभूति थी संस्कृत पोइट प्ले राइट ऑफ एथ सेंचुरी ठीक है इन्होंने जो थे इन्होंने लिखी है महावीर चरित एंड मालती वाधव इनकी जो मेन इनकी जो रचनाएं हैं और उत्तर रामचरित्र ये भी इन्होंने इसके द्वारा ही लिखी गई हैं ये कोर्ट पोइट थे यशोवर्मन और कन्नौज के ठीक है ये लिख सकते थे आप इनके बारे में नेक्स्ट मूव करते हैं पेशवा बाजीराव टू बाजीराव मस्तानी देखी होगी पेशवा ऑफ फिफ्थ मराठा छत्रपति शाहू सेवनटीन ये पाँचवें मराठा छत्रपति जो शाहू महाराज जी थे के ये वहां पे पेशवा थे उनके ये ठीक है और ये अपने टिल डेल तक वो पेशवा रहे थे सत्तर सत्रह सो बीस में ये बनाए गए थे और सत्रह सो चालीस तक ये पेशवा रहे थे टिल टिल देयर डेथ ठीक है कंट्रीब्यूटर थे मेजर एक्सेप्ट ज्यादा जो इनके टाइम पे बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हुई थी मराठा कॉन्फिड्रेसी की और इन्होंने बोला जाता कि इन्होंने कोई भी बैटल अपनी लाइफ में नहीं हारी थी ठीक है और इनका जो मतलब नाम था बाजीरा बल्लाल के नाम से भी ये जाने जाते थे ठीक है इनसे पहले जो इनको सक्सीड किया था बालाजी बाजीराव ने ठीक है नेक्स्ट मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन दैट इज लॉर्ड माउंट बेटन लॉर्ड माउंट बेटन ये वॉइस राय थे ऑफ इंडिया के और उसके बाद में ये फर्स्ट गवर्नर जनरल भी बने थे इंडिपेंडेंट इंडिया के इनको बोला जाता है कि इन्होंने वर्ल्ड वार वन में और वर्ल्ड वार टू के अंदर दोनों में पार्ट किया था सेकेंड वर्ल्ड वार में ये सुपीर सुप्रीम अलाइड कमांडर थे साउथ ईस्ट एशिया से अलाइड कमांडर थे साउथ ईस्ट एशिया से उसके और ये इंग्लैंड के अंदर बोर्न हुए थे और 1979 के अंदर इनकी आयरलैंड के अंदर डेथ हो गई थी और इसके बाद में जो ये थे आ, ये इन्होंने इनको फर्स्ट सी लॉर्ड भी बना दिया गया था 1954 से 59 के अंदर फर्स्ट सी लॉर्ड भी ये बने थे ठीक है तो ये सब कुछ है इनके बारे में नेक्स्ट करेंगे स्टेट यून विद मी फॉर द सिक्स मार्कर्स ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो कमेंट फॉर योर वर्दी फीडबैक थैंक यू हैव अ नाइस डे जय हिंद जय भारत बाय टेक केयर